लेट्स स्टार्ट सो विक्टर ग्राफिक्स में हमने बात की थी कि कुछ चीजें होती हैं ठीक है सो वी हैव द प्रॉपर्टी द ड्राइंग ऑब्जेक्ट एंड द ड्राइंग लिस्ट ठीक है अब व्हाट आर विक्टर ग्राफिक्स एक्चुअली गुड फॉर सो देयर आइडियल फॉर ज्योमेट्रिक शेप क्यों क्योंकि इट्स इजियर टू एक्चुअली ड्रॉ देम आउट राइट उनका एक सेट ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है उनको ड्रॉ करने के लिए आप एक कन्वीनियंटली डिफाइंड ड्राइंग लिस्ट दे सकते हैं जिससे वो ड्रॉ हो जाएंगे ठीक है अच्छा जी देर आइडियल फॉर ज्योमेट्रिक शेप्स दे डू नॉट कम्प्रेस वेल ठीक है अच्छा अब वट माइट बी द रीजन फॉर दैट वेक्टर ग्राफिक्स की क्या प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको उससे रिलेट करें दे आर जस्ट इंस्ट्रक्शन ठीक है देर ऑन ऑलरेडी द लीस्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू कुड पॉसिबली थिंक ऑफ टू जनरेट एन इमेज ठीक है लिटरली क्या है वो अच्छा यहाँ पर एक लाइन लगा देना वहां पर एक सर्कल बना देना वहां पर एक कर्व बना देना एंड सो ऑन राइट ठीक है तो Since there are already such little information, there is not a lot to compress, which is why they don't generally compress well. They can be, as we discussed, uh, as we discussed earlier, they can be enlarged without pixelation. Since they have a small file size to begin with, is what the benefit is that it's more convenient to store them and therefore also transfer them from one place to another. Okay, small file size like conveniently you can transfer them. Okay. Uh, these aren't just the benefits. These are, in general, the properties of a vector graph. And okay, so you said they don't compress well. That's kind of a drawback. But if you think about it really hard, so because their size actually is too small, they don't make compression. The margin is not there. So these are, you know, the general properties of these vector graphs that we're studying right now. Okay, this is finished. We have our vector graphics. So let's move on. Let's move on to some. Let's see. डिजिटल डेटा सो एज वी डिस्कस्ड टाइम एंड अगेन के हमारे कंप्यूटर्स में जितना डेटा होता है वो बाइंडरी में स्टोर होता है राइट सो बाइंडरी क्या होता है बाइंडरी इज अ लॉट ऑफ वन एंड जीरो दिस ऑल्सो थिंग नोन एज एनोलॉग डेटा एनोलॉग डेटा क्या होता है एनोलॉग डेटा इज अ कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज ठीक है इट्स अ कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज दैट इज ऑप्टेन बाई द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल प्रॉपर्टी गाइज आप लोगों के ख्याल में साउंड बाई डिफॉल्ट इज साउंड डिजिटल और एनोलॉग साउंड इज एनोलॉग डेटा राइट एनोलॉग क्यों है क्योंकि साउंड कॉन्टिन्यूस होती है थिंक अबाउट इट यू कान ट्रेली असाइन बाइनरी वैल्यूज टू साउंड बिकॉज आपकी पिच जो है वो ग्रेजुअली एवर इंक्रीजिंग एंड एवर डिपिंग होती है and you know uh, that's basically what a wave truly is so now we have thankfully in our lives a way to measure things such as sound which are by default analog data into the digital spectrum theek hai so how we do that is by sampling so sampling kya hoti hai we take the measurement of the amplitude of the sound waves at regular intervals so once we do this once we take these measurements at regular, at regular intervals what we get is the digital value of sound theek hai acha ab measurement kis cheez ki hogi so uh, measurement kis cheez ki hogi measurement basically hogi ke uh, so you map a sound wave to a spectrum theek hai and then you measure ke ek sound wave ka at a given time x us sound wave ki us spectrum pe value kya hai theek hai so sampling mein ab we have this thing known as rate of sampling rate of sampling kya rate of samples kya hote hain at regular intervals different nahi bolenge na they are at the same regular intervals theek hai ab ye intervals kitne hote hain so this is defined by a sampling rate theek hai sampling rate kya hota hai sampling rate is the amount of samples you take इन सेकेंड सो इन टोटली आपको क्या लगता है सैम्पल ज्यादा या कम करने से क्या फर्क पड़ेगा एक्यूरेसी इंक्रीज होगी राइट सो लेट मी शो यू गाइज अ स्मॉल वीडियो दैट विल रियली हेल्प यू गाइज ग्रास दिस कॉन्सेप्ट बेटर राइट एक सेकेंड होकर एक वीडियो देखते हैं फिर बाकी बात करते हैं सो हेयर वी गो ठीक है अब ये जरा गौर से देखिएगा हो क्या रहा है सो वी हैव अ वेव राइट जिस तरह हमने पहले देखा था वी हैव अ वेव दैट इज प्लॉटेड एट गिवन कर्व अब हमारे पास एक साउंड वेव है हमारे ग्राफ पे प्लॉटेड नाउ वी वांट टू सैंपल इट अब हम सैंपलिंग इसकी करेंगे तो हम क्या करेंगे एट डिफरेंट गिवन इंटरवल्स एट डिफरेंट गिवन इंटरवल्स वी वॉट वी रियली वॉन्ट इज वी जस्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट के इसकी वाई एक्सिस पे वैल्यू किया राइट वी जस्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट के इस वेव की 
एट टाइम वन फॉर इंस्टेंस वाई एक्सिस पे वैल्यू किया एट टाइम टू वाई एक्सिस पे वैल्यू किया एंड सो ऑन राइट एंड ऑब्वियसली जितना हमारा सैम्पलिंग रेट ज्यादा होगा उतने छोटे टाइम इंटरव्यूज पे हम वैल्यूज देख रहे होंगे क्या ये बात आपको समझ आई है जितना हमारा सैम्पलिंग रेट ज्यादा होगा सो इमेजिन एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट सेकेंड राइट अगर एक्स एक्सिस सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है तो अगर हमारे सैम्पलिंग रेट वन पर सेकेंड होगा तो मैं हर सेकंड में देखूंगा कि एट एवरी सेकेंड इन एवरी सेकेंड आपकी साउंड की वैल्यू क्या है अच्छा उसमें मसला क्या होगा आई मीन वेन यू डू सैम्पलिंग एट एवरी से आफ्टर एवरी वन सेकेंड का इंटरवल तो वो आफ्टर लाइक हर सेकंड में अगर आप एक सैंपल लेंगे तो उसमें मसला क्या आता है उसमें मसला ये आता है कि एज यू कैन क्लियरली सी देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द साउंड थ्रू आउट द सेकेंड राइट बिकॉज योर ग्राफ विल ओनली बी एबल टू कैप्चर वन पॉइंट ऑफ ठीक है उससे आप चाहे सेंटर पॉइंट कर दें चाहे लेफ्ट एज ऑफ द ग्राफ कर दें राइट एज ऑफ द ग्राफ कर दें द इशू विल रिमेन आपका half of your bar or like you know a certain percentage of your bar will always be going out of the curve right ya curve ke zyada andar hogi ya curve ke zyada bahar hogi so we can't really say that these samples are the best representation of uh this wave right so now let's try and increase our sampling rate and see what happens jaise jaise aap apna sampling rate increase karte jaate hain number of samples per second badh jata hai the number of samples per second increases but you actually captured the wave so much better right till you eventually captured essentially captured the entire wave right obviously asal mein you are still not capturing the entire entire wave but you bring now your error itna zyada ki essentially seems like you are capturing everything right human error nahi human error nahi hum khud kuch nahi kar rahe we are not doing anything on our own so all this is being done by the computer theek hai all this is being done by the computer however when you increase your sampling rate so you're better capturing the variations in your wave so you're better capturing the variations in your wave does that make sense guys okay so there are a few key terms that are relevant to us okay unme se ek aur key term is sampling resolution acha ab sampling resolution kya hota do we have to set whether the sound should be of high sampling rate so you, know, you should know when you want a high sampling rate and when you want a low sampling rate एक हाई सैम्पलिंग रेट का फायदा क्या होगा नुकसान क्या होगा कम ऑन यूज योर इंटन एवरीथिंग दैट वी स्टडीड सो फार एक हाई सैम्पलिंग रेट का फायदा क्या होगा नुकसान क्या होगा हायर सैम्पलिंग रेट वुड मीन कि आप एक सेकंड में ज्यादा सैंपल्स ले रहे हैं दैट वुड रिजल्ट इन यू हैविंग टू स्टोर अलॉट मोर सैम्पल्स तो आपको फाइल साइज बढ़ जाएगा फायदा क्या होगा फायदा क्या होगा यू विल बी बेटर रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल वॉइस राइट यू विल बी बेटर रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल साउंड साउंड बेहतर होगी इसी तरह एक और चीज होती है सैम्पलिंग रेजोल्यूशन Sampling resolution क्या होती है? It is the number of bits used to store each sample. High sampling resolution का क्या फायदा होगा, guys? आपकी precision बढ़ जाएगी, आपकी precision बढ़ जाएगी, right? अब for instance wave की value थी 5.123569, ठीक है? With the high resolution you'll actually be able to store this. If you don't have a high sampling resolution, तो हो सकता है 5.14 के आगे सारा कुछ truncate हो जाए, right? actually now these are two separate things if you think about it you can have one or the other although obviously if you have one or the other they won't really work well and you have to find the perfect balance between the two because see imagine aap bahut zyada sampling kar rahe your sampling rate is very high but your sample resolution is very low right your sampling rate is very high but your sample resolution is very low ab kya hoga iska nuksan kya hoga guys iska nuksan ye hoga ke although aap bahut zyada data store to kar rahe hain but that data is not precise right that data is not precise usme samajh le rounding off mein jo masla aata hai na rounding off mein jo masla aata hai essentially wahi masla aayega ke ho sakta hai aapki actual value ho like you know 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 aur aap sirf 0.1 store kar rahe ho to on the bigger picture this would make a difference right at the same time agar aap bahut high resolution sample store kar rahe hain but आपका सैम्पलिंग रेट बहुत कम है तो तब भी ये मसला आएगा कि आप बहुत डिटेल वैल्यू तो स्टोर कर रहे हैं बट अ लॉट ऑफ वैल्यूज आर मिसिंग फ्रॉम योर डेटा अ लॉट ऑफ वैल्यूज आर मिसिंग फ्रॉम योर डेटा तो वंस अगेन इट वुड बी वेरी हार्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द डेटा डिज दैट मेक सेंस गाइड अब आ जाते हैं क्वांटाइजेशन एरर पे तो जो हमने वो पहले मसला देखा था ना कि वो हमारे कर्व से बाहर जो वैल्यूज जा रही थी तो व्हाट दिस एक्चुअली प्रोड्यूसेस इज क्वांटाइजेशन एरर क्वांटाइजेशन एरर क्या होता है it is the difference between the sample amplitude and the sampled amplitude between the sample amplitude and the sampled amplitude sample amplitude kya hai sample amplitude is the 
एक्चुअल वेव ठीक है एंड द सैम्पल एम्पलीट्यूड इज द एम्पलीट्यूड दैट यू स्टोर अच्छा ना लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू यूजिंग दिस कर्व हर बार कितना एरिया रिप्रेजेंट कर रही है हर बार कितना एरिया रिप्रेजेंट कर रही है इन दिस वी सी एवरी बार इज रिप्रेजेंटिंग पॉइंट जीरो फाइव राइट एवरी बार इज रिप्रेजेंटिंग जीरो पॉइंट जीरो फाइव ऐसे ही है नाउ इफ वी लुक एट इट सो जीरो पॉइंट जीरो फाइव पे आपकी वैल्यू है फाइव हाउ एवर नाउ दिस रीडिंग ऑफ फाइव इज गोइंग टू बी टेकन फॉर द एंटायर बार वट आई एम ट्रूली सेंग इज थ्रू आउट दिस बार आपकी रीडिंग जो है वो पॉइंट जीरो फाइव है ऑल दो वी कैन सी के एट टाइम जीरो द रीडिंग इज मच लेस एंड एट टाइम दिस वट एवर दिस इज आई एम सॉरी वो थोड़ा ग्राफ बट एज यू कैन सी एट टाइम दिस द रीडिंग इज समथिंग एल्स हम स्टोर क्या कर रहे हैं हम स्टोर तो कर रहे हैं सेंटर पॉइंट की रीडिंग एक्चुअली ये पॉइंट जीरो टू फाइव की रीडिंग होगी प्रहार बट यू गैस गेट के लाइक एट टाइम जीरो द रीडिंग इज समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वट वीर एक्चुअली स्टोरिंग And obviously, since ये पूरी बार है तो टाइम जीरो के लिए भी यही रीडिंग स्टोर होगी डू यू गैस गेट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक तो लच्छी एक छोटा सा कर्व बनाते हैं और उससे एक्सप्लेन करते हैं कि इस कर्व के अंदर ये मैंने एक बार बनाई ठीक है जिसकी विड्स है क्लियरली वन सेकेंड एंड लेट सपोज आपकी यहाँ पर वाई एक्सिस वैल्यू जो थी आपकी यहाँ पर वाई एक्सिस वैल्यू जो थी वो थी एट एक आर्बिट्री वैल्यू ले ली मैंने ठीक है यहाँ पर आपकी वाई एक्सिस वैल्यू थी एट और अगेन आपकी बार की विट्स क्या है वन सेकेंड विच यू गैस कैन सी वन सेकेंड ये पॉइंट वन सेकेंड है एक्चुअली चले पॉइंट वन करके थे इसको अब मैं कहता हूँ माई क्लेम इज दिस बार रिप्रेजेंट द वाई एक्सिस वैल्यू फ्रॉम जीरो पॉइंट टू फाइव टू जीरो पॉइंट थ्री फाइव तो जब मैं अपना डेटा एक्चुअली एंटर कर रहा हूँ जहां कहीं भी मैं अपना डेटा एंटर कर रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा 0.25 और उस पर वाई एक्सिस वैल्यू क्या है 8 0.26 क्या है वाई एक्सिस वैल्यू क्या है 8 ब्ला 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 0.30 उस पर वाई एक्सिस वैल्यू क्या है 8 0.31 उस उसपे वाई एक्सिस वैल्यू क्या है 8 0.35 उस पे वाई एक्सिस वैल्यू क्या है 8 ठीक है वुड यू से दिस इज एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन अच्छा आए, पहले तो डिसाइड करते हैं क्या एक्यूरेट डेटा है ये क्या आपके ख्याल में एट टाइम जीरो पॉइंट टू फाइव आपकी वाई एक्सिस वैल्यू एट है नो no. क्या आपके ख्याल में एट टाइम जीरो पॉइंट थ्री फाइव आपकी वाई एक्सिस वैल्यू एट है जीरो पॉइंट थ्री फाइव पे वाई एक्सिस वैल्यू एट नहीं है मतलब ये देखो सामने ग्राफ बना हुआ है ना ये देखो यहाँ पे तो ग्रीन लाइन आ ही नहीं रही ग्रीन लाइन तो यहाँ आ गई है काफी ज्यादा फर्क है क्लियरली काफी ज्यादा फर्क है हाँ तो मैं वही दिखा रहा हूँ ना कि एक्चुअल वैल्यू देखो ना एक्चुअल वैल्यू देखो ग्रीन कर्व की वैल्यू देखो Would anyone in their sane mind say कि 0.25 पे इस कर्व की वैल्यू एट है नहीं ना हाउएवर हाउ एवर इफ आई ड्रॉ अ सेकेंड से अगर मैं कहता हूँ कि मैं हर सेकेंड कर्व की वैल्यू एक दफा ही चेक करूंगा अगर मैं कहता हूँ मैं हर सेकेंड कर्व की वैल्यू एक दफा ही चेक करूंगा तो बेसिकली वट आई एम सेंग इज कि मैं जो कर्व की वैल्यू एक दफा चेक कर लूंगा ना वो पूरे एक सेकेंड पर एप्लीकेबल होगी ठीक है वो वैल्यू पूरे एक सेकेंड पर एप्लीकेबल होगी तो मैं अपना डेटा जो है वो इसी तरह लॉक करूंगा मैं अपना डेटा इसी तरह लॉक करूंगा जबकि हो सकता है इन रियलिटी यहाँ पे ये यह वैल्यू हो गई थी ट्वेल्व परहैप्स और यहाँ पे ये यह वैल्यू हो गई थी परहैप्स फाइव राइट मैं जस्ट एन आर्बिट्री नंबर तो अगर मैं इस बार की सिकनेस को रिड्यूस कर दू मैं कहूंगी इंस्टेड ऑफ द ओल्ड ब्लैक बार आई एम गोइंग टू सैम्पल विद न्यू स्ट्रेटेजी एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैव हाफ सेकेंड लॉन्ग बार्स अब मेरा एरर कम हो जाएगा ये द बार्स are representing the sample rate yes this is what increasing your sampling rate does this is what increasing your sampling rate does as we just saw in that illustration this reduces your error acha ab ye jo error hota hai na ye jo aapka error hota hai ye basically kya hota hai these are these you know triangle thingies these triangle thingies are actually your error right is error ko hum bolte kya hai is error ka naam hai quantization error ha theek So, do you guys now get what quantization error is? Okay, 